வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் எ சாம்பிள் அனாலிசிஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாஸ் மேட் இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் டூ டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேட் ஃபெயில்டு ஒன் செவன்ட்டி ஹேட் செக்யூர்ட் இய தேர்ட் கிளாஸ் நைன்ட்டி வேர் பிளேஸ்டு இன் செகண்ட் கிளாஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி காட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம் வச்சு அதை ஃபெயில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்டு செகண்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸில் நாலு வகையாக பிரிச்சிடுறாங்க ஓகேவா டூ தீஸ் ஃபிகர்ஸ் கமான்சுரேட் கமான்சுரேட்டுன்னா ஒத்து போதல் சொல்லுவோம் இல்லையா பொருந்துதல் அந்த மாதிரி மீனிங் வித் த ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்ஸ் விச் இஸ் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஒன் ஃபார் த வேரியஸ் கேட்டகரிஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்ஸ் வச்சு அதில் ஃபெயில் ஆனவங்க தேர்டு செகண்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோவுலான்னு பிரிச்சிருக்காங்க இதுதான் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க சாம்பிளோட ரிசல்ட் ஓகேவா அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சி இதுதான் நம்ம ஐநூறு பேருக்கு டெஸ்ட் வச்சு இந்தந்த விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அவங்க எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸாம்ஸ் வச்சா ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட் தேர்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இவங்களோட ரேஷியோ வந்து இது போன்ற ரேஷியோவில் தான் இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா இப்போது இந்த அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சி இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ஃபிட் ஆகுதா ஒத்து போகுதான்னு தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஹெச் நாட் எழுதிக்கலாம் இங்கே எப்போ இந்த கை ஸ்கோர் டெஸ்ட் பொறுத்த வரை நம்ம ஹெச் நாட் மட்டும் எழுதினாலே போதும் ஹெச் நாட் எழுதிட்டோம்னா அதாவது கம ஒத்து போகுதுன்னு எழுதிட்டோம்னா ஹெச் ஒன் வந்து நாட் ஃபிட்டுன்னு ஆகிடும் ஓகேவா அதனால் ஹெச் நாட் மட்டும் எழுதிட்டா போதும் ஸோ அப்போ ஹெச் நாட் எழுது என்ன எழுதணும் நம்ம வந்து அப்சர்வ்டு ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த அப்சர்வ் எப்படி கொஷின் கேட்குறாங்க டூ தீஸ் ஃபிகர்ஸ் ஃபிகர்ஸ்னால் இந்த அப்சர்வ்டு ரிசல்ட்ஸ் வந்து கமான்ஸ் ரேட் விட்டு த ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்னு கேட்குறாங்க இல்லையா அப்போ இப்படி தான் நம்ம ஹெச் நாட் எழுதணும் எப்படி எழுதலாம் த அப்சர்வ்டு ரிசல்ட்ஸ் கமான்ஸ் ரேட் வித் த ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்ஸ்னு எழுதிட்டா போதும் ஓகேவா ஸோ இது நம்மளோட ஹெச் நாட் இப்போது எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி எந்த மாதிரி ரேஷியோவில் இருக்கணுமா ஃபோர் இஸ்ட்டு டூ இஸ் த்ரீ இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஒன் என்ற ரேஷியோவில் இருக்கணும் ரேஷியோ மீன்ஸ் வாட் இது ஃபோரோட மல்டிபிள்ஸில் இருக்கும் அதாவது ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபோரோட மல்டிபிள்ஸில் இருப்பாங்க தேர்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸில் இருப்பாங்க செகண்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் டூவோட மல்டிபிள்ஸில் இருப்பாங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்னோட மல்டிபிள்ஸில் இருப்பாங்க இதுதான் அதோட மீனிங் இல்லையா அப்போ அந்த மல்டிபிள்ஸ் எல்லாம் பொதுவாக என்ன எடுத்துக்கலாம் ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட் ஃபோர் எக்ஸ்னும் தேர்ட் கிளாஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் எக்ஸ்ன்ற இந்த மாதிரி மல்டிபிள்ஸ் மல்டிபிள்ஸ் மீன்ஸ் வாட் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி காமன் டேர்ம் இருக்கும் இல்லையா அதை தான் நம்ம இங்கே எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ இது போல் ரேஷியோவில் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரணும்னா என்ன இப்போ எவ்வளோவ்வளோ இருக்கணும்னு நம்ம பிரிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரேஷியோவில் பிரிக்கணும்னா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் டென் எக்ஸ் டென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் கிடைச்சாச்சு ஓகேவா இப்போ இதில் இருந்து இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நம்ம இந்த மாதிரி ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் இந்த மாதிரி ரேஷியோவில் பிரிக்கும் போது எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்குதுன்னு செக் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போது ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ்னு போடும்போது ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மீன்ஸ் ஃபிஃப்டி கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆகிற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா அடுத்து தேர்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ வருவாங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி அப்போது ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்ட் கிளாஸ் வாங்கலாம்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் செகண்ட் கிளாஸில் ஹண்ட்ரடு ஃபஸ்ட் கிளாஸில் ஃபிஃப்டி இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி அவங்க கொடுத்துருந்த அந்த ரேஷியோ படி இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நம்ம பிரிக்கும் போது இது போல் நம்பர்ஸில் தான் நமக்கு எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம டேபிள் போட்டுக்கலாம் நம்ம இங்கே நமக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனா
இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஓ இது வந்து இ எக்ஸ்பெக்டட இன்னு எடுத்துக்கணும் அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சி ஓன்னு எடுத்துக்கணும் கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா சமேஷன் ஓ மைனஸ் இ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இ இயால டிவைட் பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஓ மைனஸ் இ த ஹோல் ஸ்கொயர் போடும்போது இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஹோல் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் நைன்ட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்போ மைனஸ் டென் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஓகேவா அது ப்ளஸ் மைனஸ் பிரச்சனால அது போல் இங்கே தேர்ட்டி ஸ்கொயர்னு வரும் இதெல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணி இன்றது இந்த இது டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பண்ணால் டூ இங்கேயுமே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒன் பா ஒன் ஃபிஃப்டியால் டிவைட் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் வரும் டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணால் ஒன்று மைனஸ் தேர்ட்டி இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் த ஐ மீன் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்போது இங்கே வந்து நைன் ஹண்ட்ரட்னு வரும் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டியால் டிவைட் பண்ணும்போது எயிட்டின்னு ஆன்சர் வரும் ஓகேவா இதை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி கிடைக்கிறது தான் நம்மளோட இந்த சமேஷன் ஓ மைனஸ் இ இதை ஹோல் ஸ்கொயர் இதை ஆட் பண்ணுறப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம் முடிஞ்சது அப்போ இதுதான் நம்மளோட கால்குலேட்டட் கை ஸ்கொயர் வேல்யூ கால்குலேட்டட் கை ஸ்கொயர் வேல்யூ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் ஓகேவா இப்போ நம்ம டேபிள் வேல்யூ பார்க்கணும் டேபிள் வேல்யூ பார்க்க நமக்கு என்ன தேவை டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேணும் இல்லையா இங்கே வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஐ மீன் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் எவ்வளோ நாலு தான் இந்த நாலுலேருந்து ஒன் இது டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார்ம்லாம் என்ன என் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னா த்ரீ த்ரீ தான் நம்மளோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அவங்க எதுவும் ப்ராப்ளமில் என்ன லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்னு கொடுக்காதனால நம்மளாவே என்ன பண்ணிக்கலாம் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டில் டேபிள் வேல்யூ பார்க்கலாம் எல்லா புக்லேயுமே கை ஸ்கொயர் டேபிள்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டேபிளில் த்ரீக்கு நேராக ஃபைவ் பர்சன்டில் பார்க்கும்போது ஆன்சர் என்ன வருது செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் தெரியுதா இதோ இந்த த்ரீக்கு நேராக ஃபைவ் பர்சன்ட் பார்க்கும்போது செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ அப்போ நம்மளோட டேபிள் வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்கிது செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஃபைவ்னு கிடைக்கிது இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட டேபிள் வேல்யூ கால்குலேட்டட் வேல்யூ விட ஐ மீன் கால்குலேட்டட் வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் த டேபிள் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் தான் என்ன பண்ணுவோம் வி ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் அதாவது அவங்க கொடுத்துருந்த அந்த அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ கூட கமன்சுரேட் ஆகலை அப்படின்னு நம்ம ப்ராப்ளமும் முடிச்சிடும் ஓகே ஜஸ்ட் வி ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் போட்டாலே போதும் ஸோ தட்ஸ் ஆ